আসসালামু আলাইকুম রাষ্ট্রপতি শাহউদ্দিন চুম্পুর সর্বশেষ আপডেট নিউজ জানতে আমরা সরাসরি ভিডিও স্ক্রিনে চলে যাব সেখানে বিস্তারিত দেখে আসব ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ হবে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন ভিডিও শেষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হবে আপনি বিপ্লব করেছেন ঐক্যবদ্ধ হবেন কেন আপনি বিপ্লব করেছেন ঐক্যবদ্ধ করবেন কেন ওই যে বঙ্গবনে যান তারে বলেন গেট আউট ফ্রম দা বঙ্গভবন কিন্তু হচ্ছে না তো এটা যদি মনে করে যদি সে কোন শক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয় যদি মনে করে উনি কিন্তু এই 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 যে বললেন সরকারটা এরও বাতিল দিতে পারে কিন্তু ক্ষমতা আছে তার করবেন অন্য কথা বাস্তবতা হলো সংবিধান তারা ক্ষমতা দিয়েছে এবং এটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না কোর্টে যা সংবিধান নিয়ে যারা খেলাধুলা করতে ভালোবাসেন কথা কথা লাপ্তি মারতে ভালোবাসেন কবরে পাঠিয়ে দেন আমি তাদের পক্ষে কিছু বলবো না কিন্তু আমি শুধু এই বলবো রাষ্ট্র একটা সংবিধান ছিল এবং এই সংবিধান রেখে স্থগিত করে নাই কিন্তু বিপ্লবের কথা যারা বলছেন তারা নিজেরাই বলতেছেন যে বিপ্লব করার পরে আমাদেরকে সংবিধানের একটা মাইল পেশে ঢুকিয়ে দেওয়া কে বলছেন হাসনাত আবদুল্লাহ হাস নিজে বললেন কিন্তু এটা এবং সেখানে আসিফ নজরুল ছিলেন সার্জিত ছিলেন একটা সমাবেশ ছিল সেখানে কিন্তু এখন তারাই ফিল করতেছেন আমাদেরকে সংবিধানে একটা মার পেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে ঢুকে গেছে তো যেহেতু ঢুকে গেছেন আপনারা কিন্তু স্বপনের পর থেকে ঢুকে গেছেন কিন্তু স্বপনের আগে কি হলো সুপ্রিম কোর্টের ওয়ান ও সিক্স দিয়ে আপনি একটা মতামত দিলেন নিয়ে আপনাকে ওই আশাটাকে বৈধ করলেন এখন সরকার গঠন প্রক্রিয়াতে কিন্তু আপনি কি করলেন আপনি কিন্তু ওইটা দিয়েই পারতেন করলেন না সরকার গঠন করতে যে আপনি সংবিধানের সামনে নিয়ে আসেন এখন সংবিধান সামনে আসা কারণ কি হলো আপনারা শপথ দিলেন এই সংবিধান রক্ষা করবেন এবং প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমার শক্তিশালী হয়ে গেলেন শক্তিশালীকে দেখেন যদি সংবিধানে দোহাই দেন আমি জনগণের বিপ্লবের কথা একটা দিকে রাখলাম বিপ্লবের অনেক কিছু ঘটে নর্মাল আসেন বিপ্লব দেখানো হবে না তাহলে আবার আপনাকে সবকিছু ভেঙে দিতে চুরমা করে দিতে হবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দেখেন এখন যে অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল করা হয়েছে কার অ্যাডভাইজার ডক্টর ইনুস কার অ্যাডভাইজার উনি তো প্রাইম মিনিস্টার না প্রাইম মিনিস্টার সুবিধা পাইছেন অ্যাডভাইজার কার এখন অ্যাডভাইজার টু দি প্রাইম প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ এই অ্যাডভাইজারি বোর্ড এই কাউন্সিল ইন এসেন্স অফ পার্লামেন্ট ইজ অ্যাকাউন্ট রেসপন্সিবল টু দ্য প্রেসিডেন্ট আপনার সংবিধানটা ধর্মের ঠিক মতন ধরেন প্রেসিডেন্ট সুতরাং প্রেসিডেন্ট যদি মনে করে যদি সে কোন শক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয় যদি মনে করে উনি কিন্তু এই এই যে বললেন সরকারটা এরও বাতিল দিতে পারে কিন্তু ক্ষমতা আছে তার করবেন অন্য কথা বাস্তবতা হলো সংবিধান তারা ক্ষমতা দিয়েছে এবং এটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না কোর্টে যাবে কারণ সংবিধান সচল আছে কিন্তু কোর্ট বলতে পারবে না প্রেসিডেন্ট হ্যাজ রাইট টু ডিজার্ভ দিস কাউন্সিল অফ অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল কোন সুযোগ নাই কিন্তু কাজে প্রেসিডেন্ট দাঁড়ায় আছে কিন্তু সংবিধান রূপে যতক্ষণ সংবিধান দাঁড়ায় আছে আপনাকে যদি তাকে বিদায় করতে হয় যেটা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস বলেছেন তাকে বিদায় করার জন্য একটাই পদ আছে সেটা হলো রাজনীতি সমঝোতা এই যে ডক্টর আসিফ নজরুল এবং যখন নাহিদ গিয়েছিল তার কাছে চিফ জাস্টিসের কাছে এবং প্রস্তাব দিয়েছিল আপনি আসেন উনি বলেছেন আমি আমার তো কোনো সুযোগ এনে যাওয়ার আমি যাবো না আমি বিতর্কে যাবো না কারণ তিনি সেফ জোনে আসেন কিন্তু এখন যখন দেখা যাচ্ছে সবাই কনস্টিটিউশন পরে কিন্তু যা যে ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা দেয় এখন এই ব্যাখ্যাটা কি কোনো বিতর্কে আসছে এই যে ওয়ান ও সিক্স আসছে এটা কি একটু ডিবেট হয়েছিল পার্লামেন্টে ইয়ে আপনি ইয়ে সুপ্রিম কোর্টে না এটা কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয়েছে দিয়ে দিচ্ছে এখানে কিন্তু প্রক্রিয়াগত ত্রুটি আছে কিন্তু কিন্তু আমরা মেনে নিলাম আমরা কথায় কথায় বলতেছি বিপ্লব হয়েছে কিছুই মানিয়ে তো দেন না সবকিছু বাতিল করে দেন না মানে মানা করছে কেউ যদি পারেন বাতিল করে দেন এত সহজ না তুই ওই পাঠ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখন আপনি কিন্তু সংবিধানকে মেনে এই দিনে এই উপদেশটা পরিষদ করেছেন এই উপদেষ্টা পরিষদ সবাই জেনে রাখেন ভালোভাবে ইন অ্যাবসেন্স অফ পার্লামেন্ট যদি ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যদি আগের গভর্নমেন্ট হইতো অন্তর্বর্তী সরকার বা যদি আগের বর্তমান বলতে পারেন যে প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট ওটাই দায়ী কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেসিডেন্ট কিন্তু ক্ষমতা বলে যে কোনো মুহূর্তে এটা ডিজার্ভ করতে পারে এই সংসদকে এই ক্যাবিনেটকে কিন্তু তিনি করবেন না কেন করবেন না বাস্তবতা হচ্ছে সেই পরিবেশটা নাই কিন্তু সংবিধান তার ক্ষমতা দিয়ে রাখছে এখন তিনি যদি কারো প্রতি প্ররোচিত হয়ে বা উদ্বুদ্ধ হয়ে পদক্ষেপ নেন নিতে পারেন কিন্তু ওইটা সংকট সৃষ্টি করবে সংকট কথা আসে না প্রথম দেখেন যে রাষ্ট্রপতি কি হালকা একটা পদ কিনে আমার এক ভাই বলেছেন যে প্রেসিডেন্টের কোনো ক্ষমতা নেই আমি মনে হয় আপনি কথা একটু বিশ্লেষণ করে বলেন এই মুহূর্তে সবচেয়ে পাওয়ারফুল ম্যান হচ্ছে প্রেসিডেন্ট এই মুহূর্তে ইভেন কি ক্যারেক্টার গভর্নমেন্টের সঙ্গে সবচেয়ে পাওয়ারফুল প্রেসিডেন্ট ওখানে বলা আছে ইন অ্যাবসেন্স অফ দ
আমরা দেখার চেষ্টা করি আমরা আশেপাশের দেশের যে সংবিধ ভারতের দেখেন পাকিস্তানের পড়েন শ্রীলঙ্কাটা পড়েন ব্রিটিশ পড়েন কিছুটা দেখেন আমার কত যেখানে সংসদ গণতন্ত্র আছে এই প্যাটার্নে কি হতে পারে এই প্যাটার্নে রাষ্ট্রপতিকে কোনোভাবেই সাংবিধানিক বিদায় করার সুযোগ নেই এখন রাজনীতি ভাবে আসেন বিএনপি বলছে যে এই মুহূর্তে আমি এটা চাচ্ছি না বিশৃঙ্খল চাচ্ছি না এখন বিএনপি একটা ম্যাচিউর পার্টি ক্যালকুলেট করবেন যদি নির্বাচন হয় যদি কম্পিটিশন হয় সম্ভাবনা আছে তিনি সরকার গঠন করবেন তিনি জোটও যেতে পারেন যেখানে যান এখন বিএনপি বলতেছে আমি চাচ্ছি না রহস্য এখন বিএনপি চাচ্ছে না যদি বলে দেয় আমরা বিএনপি খারাপ কাজ করতেছে বোকার সঙ্গে বাস করতেছে বিএনপি তার দল তিনবার ক্ষমতা ছিল ওই বিএনপিতে কিন্তু অসংখ্য প্রাক্তন এমপি নেতা মন্ত্রী রয়ে গেছে সেখানে কাজে এটা বুঝতে হবে দলটা ধালকা না তারা যখন মনে করতেছে এই মুহূর্তে আমরা এই বিতর্কে যাব না তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে যদি রাষ্ট্রপতি চলে যায় বিএনপির আশঙ্কা নতুন যে রাষ্ট্রপতি আসবেন যেই আসেন তিনি কি রোল প্লে করবেন তিনি যদি কোনো কারণে অন্যান্য জায়গায় হাত দেন অন্যান্য জায়গায় হাত দেন একটা বিশৃঙ্খল করবে চলে আসবে কিন্তু কারণ আমরা জানি আসতে পারে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিএনপি কিন্তু বর্তমান না বিএনপি দেখতে সুদূর প্রসারী বিএনপি চিন্তার সাথে কিন্তু বর্তমানে সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা বেশি কিন্তু বিএনপি সেই বিতর্কে না এই চাচ্ছে না আমি মনে করি যেটা যে রাষ্ট্রপতি কিন্তু যেতে হয় দুইটা পথ খোলা আছে একটা পথ হল রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছায় যদি মনে করেন বিতর্ক হচ্ছে আমি থাকবো না সবচেয়ে উত্তম চলে গেলেন এটা একটা দ্বিতীয় কথা হলো যদি আপনার ঐক্যমত হয় যেটা রিজওয়ানা বলেছেন নাহিদ বলেছেন আমরা চেষ্টা করতেছি ইভেন এখন যারা বিভিন্ন দলে যোগাযোগ করতেছে একটা ঐক্যমত শীর্ষ চেষ্টা করতেছে কেন করতেছে ঐক্যমতের প্রশ্ন আসে কেন আপনি বিপ্লব করেছেন ঐক্যমত যাবেন কেন আপনি বিপ্লব করেছেন ঐক্যমত করবেন কেন ওই যে বঙ্গভবনে যান তারা বলেন গেট আউট ফ্রেন্ড বঙ্গভবন কিন্তু হচ্ছে না তো এটা এই এটা হবে না তো যেহেতু আপনি ঐক্যমতের কথা বলছেন ইট মিনস সাংবিধানিক বা রাষ্ট্রপতি বিদায় করার সুযোগ নাই ফার্স্ট কনক্লুশন যেটা চিফ জাস্টিস বলতেছেন উপদেষ্টা পরিষদ বলতেছেন বিএনপি বলতেছে বিএনপি আশঙ্কাটা একটা জায়গায় আসছে কিন্তু বিএনপির সাথে অন্য বিতর্ক হচ্ছে কেন জামাত কি বলেছে স্পষ্ট করে জামাত স্পষ্ট করে নেই সে কিন্তু রহস্য মেয়েদের রাখছে ব্যাপারটা রাখছে কিন্তু অন্যান্য দল বলতে কারে বুঝায় এখানে নুরুল দল আছে গণ অধিকার পরিষদ তারাও বলছে রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে আছে এখন যারা বলতেছে না তাদের দল যেগুলো আছে এখানে দল না আপনি দেখেন কোন দলের সাথে কটা লোক আছে জনগণ কত পার্সেন্ট আছে কিন্তু এখন যদি নির্বাচনের কথা বলে ভোটের কথা বলেন আপনাকে দেখতে মেজর দল কারা এখানে এই মুহূর্তে বিএনপি জামাত ইসলাম বিএনপি জামাত ইসলামের দল আছে কিন্তু ফ্যাক্টর কোনটা ফ্যাক্টর কিন্তু একমাত্র মূল ফ্যাক্টর হচ্ছে বিএনপি এখন বিএনপি কে মাইনাস করে যে কথাটা আমি দেখলাম যে বিভিন্ন সময় কথা বলতে আসতেছে তারা বিএনপি কে ভাববে ভাবতে থাকে এখন যদি সমন্বয়কারীদের বলি এর মানে কনফারেন্স করেন তো পারবেন না কনফারেন্স করতে পারে কার এত বড় সুশৃঙ্খল এবং সব কিন্তু কমিটি টু দল সমন্বয়কারীদের মধ্যে বিরোধিতা আছে কিন্তু মানে হালকা ভাব আছে কিন্তু ওখানে কিন্তু আর দল না কিন্তু একমত হয়েছে একটা ঐক্যের ব্যাপারে কিন্তু তা না এখানে বিএনপি জামাত ইসলাম কিন্তু সংঘ দল আজকাল যদি বিএনপি কোনো কারণে যায় মাঠে নেমে যায় আর একটা আন্দোলন হবে তাইলে কি বিএনপির সাথে বা বিএনপির বিরুদ্ধে যারা আছে সমন্বয়কারী যারা আছে বা যারা মনে করে রাষ্ট্রপতি থাকবে থাকবে না তাদের সাথে বিরোধ হবে দুইটা দল যদি বিরোধ করতে যায় কি হবে দেশ কিন্তু বিশৃঙ্খলের উপর চলে যাবে তখন কি হবে যা ঘটে তাই ঘটবে আমরা সেটা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি প্রেসিডেন্ট যে কথাটা বলেছে আমার দুই ভাই বললেন রাষ্ট্রপতি আলাপচারিতে কথাটা বলেছে কিন্তু এখন আমি যদি বলি শেখ হাসিনা পদত্যাগ করছে কি করে নেই এই বিতর্ক হবে কেন উনি তো পালিয়ে গেছেন তোমাকে না বিতর্ক অর্থ হলো আপনি গুরু চিঠিটা প্রেসিডেন্ট কিন্তু ওই পক্ষে বলেছে আমার কাছে চিঠিটা আসে নাই ঠিক আছে আসে নাই বা তিনি আগে বলেছেন আমার কাছে এসেছে আমি বুঝলাম এই ব্যাপারে পরদিন তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু পরদিন তিনি বলেছেন ব্যাখ্যা দিয়েছে ব্যাখ্যা যখন দিয়েছে তা আপনাকে বুঝতে হবে উনি তার আগের কথাটাই স্ট্যান্ড করেছে 
আর যেটা বলেছে প্রাইভেটলি সে পাবলিক বলে নেই আর প্রাইভেট বলার পরে যে সাংবাদিক এটা প্রচার করার পরে এটা পাবলিক হেডলাইন হয়ে গেল বিরাট কিছু হয়ে গেল আমি মনে করি রাষ্ট্রপতি এই একটা কাজ ছাড়া এই সরকার কোনো কাজে বাধা দেয় চোখ উবিয়ে সিগ্রেসে দিয়ে দিচ্ছেন যিনি বাধা দেন রাষ্ট্রপতির বিদায় করাটাকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন না তার থাকলেও কারণটা কোনো সমস্যা করেনি সে করার সুযোগ নাই বলে মনে করছেন কোনো একটা ফাইল আটকে দেন নাই কোনো কিছু আটকে দেন নাই কিন্তু আপনি বলতে পারতেন যে প্রেসিডেন্ট উপদেষ্টা পরিষদের একটা ফাইল আটকে দিয়েছে समय एक दिन आसबेंटिकाएन पी चा আমরা একটা পদ্ধতি যে পাশাপাশি বলেছে আপনি নির্বাচনটা দ্রুত দেন এটা কেন হচ্ছে দশটা কমিশন এই দশটা কমিশন একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে সুপারিশ করবে কি সুপারিশ করবে তারা এই যে আমার ভাই বললেন পুলিশের কথা বলছেন পুলিশ সুপারিশ কি করবেন আপনি আপনি বলেছেন এই থানা লোক ওই থানা ওই থানা এই থানা দিয়েছেন এই তো আর কি করবেন আমি শুনতে পারলাম একজন বলেছেন নতুন ভাবে সরিষুপ করা হবে এগুলি কি পুতুল খেলা কাব্যিক কথাবার্তা বাদ দেয় রাষ্ট্র কিন্তু কাব্যিক খেলা না রাষ্ট্র পরিষেবা বাদ আপনাকে পুলিশ বাহিনী লাগবে তাহলে সব পুলিশ বাদ দেন পরদিন কি হবে পুলিশ বিহীন অবস্থায় কোন রাষ্ট্র চলতে সামরিক বাহিনী চলবে না তার কাজ না কিন্তু কাজে আবেগ প্রবণ কথা বলেন না আমার কথা হলো বিপ্লব হয়েছে আমরা এটা আমরা চাচ্ছি বিপ্লব উত্তর পরিবেশে যেহেতু এটা সরকার হয়েছে এই সরকারটা বিপ্লবী না সংস্কারবাদী সরকার এবং এই সরকারে যারা মন্ত্রিত্ব পেয়েছে তারা কিন্তু তিনজন ছাড়া কেউ কিন্তু বিপ্লবী তারা ছাত্রদের লোক না এবং তারা জানতই না কারা রবীন্দ্র ইউনুস সাহেব তার মনোনীত লোক নিয়ে আসছে যারা ইঞ্জুর সাথে ছিল কিন্তু তারা পরিচিত না কিন্তু এখানে যদি বলেন বিপ্লবের পরে আজকে তো আমি তো বলি সমন্বয়কারীদের আজকে প্রধান আন্দোলন করা উচিত এখানে কি কারণে প্রফেসর ইউনুস বিপ্লবী সরকারের বিপ্লবী লোকদের না নিয়ে কেন ইঞ্জুর লোকদের নিয়ে আসলো কি কারণে তিনি এখনো সম্প্রসারণ করতেছেন না কেন এখানে তাদের আনতেছেন না যারা আন্দোলনে ছিল আপনারা কিন্তু গোড়ায় হাত না দিয়ে কিন্তু উল্টাপাল্টা কাজ করতেছেন আপনারা একটা সংগ্রাম করবেন যেই কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স কে ওই কাউন্সিলকে আরো দশ জন নেন না কেন দশ জন পনেরো জন নেন বিভিন্ন দল থেকে নেন বিএনপি জামা দার যারা পার্টি আছে পার্টিসিপেন্ট তা নিয়ে নেন সবাইকে শেয়ার করতে দেন এখানে কিন্তু সরকার ত্যাগ করতে দেন এবং সমন্বয়কারীদেরও বুঝতে হবে যে এই গভর্নমেন্টে কিন্তু বিপ্লবী 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 সত্যের অর্থে ছাত্র জনতা যদি বলেন ছাত্রদেরই প্রেসিডেন্ট আছে জনতার কিন্তু নাই জনতা বলতে বুঝাচ্ছে আমি বল তাহলে একটা পার্ট গেছে কিন্তু এই সরকার কিন্তু ছাত্র বৃদ্ধি হয়ে গেছে কিন্তু হবে না যদি রাষ্ট্র হয় রাষ্ট্র জনতা যেটা উপদেষ্টা পরিষদ যেটা প্রধান উপদেষ্টা বলতেছেন ছাত্র ও জনতা ভালো কথা আপনি বলেছেন তো এখানে জনতার লোক কোথায় এই পরিষদ জনতার লোক কোথায় নাই কে আছে তাহলে ব্যক্তি ব্যক্তি ডক্টর ইউনুসের পছন্দ অনুযায়ী কিছু লোক এসেছে গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে গেছে এবং কিছু লোক এসে ছাত্রদের তরফে জনতার লোক নাই সুতরাং দিস ইজ ভেরি মাস আনডেমোক্রেটিক ফলোইং দিস পিরিয়ড অফ দা রেভলুশন এটা কিন্তু হয় নাই সুতরাং আমি মনে এই ধারণা বড় ধরনের সম্ভব দেখতে পাচ্ছেন সরকার গঠন বিশ্বাস করি কারণ অনেক প্রমাণ রয়েছে এই পক্ষে এটা বিশ্বাস করার জন্য তারা আমরা জানি কারা কারা বাংলাদেশে বা কি ধরনের লোকেরা রয়ের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে সুতরাং এটা আজ একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সেনা অফিসার হোয়াটসঅ্যাপে একটা গোপন বার্তা দিয়ে যেটা আজকে নিশ্চিত করলেন একজন রিটায়ার্ড সামরিক অফিসার বরং জেনারেল আজকে এটা আমার সঙ্গে শেয়ার করেছেন তিনি একজন সার্ভিং লেফটেন্যান্ট কর্নেল এর একটা নোট গোপন একটা বার্তা এই রিটায়ার্ড জেনারেল সাহেব আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছেন সেখানকার ওই বার্তাটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি রিটায়ার্ড জেনারেল সাহেব আমার চাইতে বয়সে ছোট তাই আমাকে সার বলেন আমি খুবই বিব্রত উনি লিখে লিখছেন রেসপেক্টেড সার আসসালাম আলাইকুম 
জেনারেল ওয়াকারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদস্থ সকল পদ পদবি দখল করে আছে গুম এবং খুনের হোতারা ওই সকল খুনি অফিসারদের ক্ষমতায় ক্ষমতার একমাত্র উৎস চুপ্পু দুই নম্বর পয়েন্ট আওয়ামী দালাল সমৃদ্ধ সেনাবাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করার একমাত্র উপায় চুপ্পুকে সরিয়ে দেয়া চুপ্পুকে প্রেসিডেন্ট পদে রাখার ব্যাপারে বিএনপি মতামত দিয়েছে তা আমার মতে একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এই লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাহেব যে তথ্যটা দিলেন সেটা আমরা বহুদিন থেকে বিশ্বাস করে আসছি বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সামনাসামনি আপনাদের সামনে এ কথাগুলো বলছেন সিংহপুরুষ মাহমুদুর রহমান আর অনলাইনে ইউটিউবের মাধ্যমে আমি প্রথম শুরু করলাম চুপ্পু এবং ওয়াকারের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং সেটা এখন দেখা যাচ্ছে অনেকেই আমার এবং মাহমুদুর রহমানের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাল মিলিয়ে বলছেন যে দেশে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং চুপ্পু ও সেনাপ্রধান সেই ষড়যন্ত্রে মূল নায়ক বা খল নায়ক খেলোয়াড় এবং এদেরকে না সরালে বাংলাদেশ যে জন্য বিপ্লব করলো দু হাজার চব্বিশ সালের জুলাই অগাস্ট সে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে ইতোমধ্যে আপনারা শেখ হাসিনার আরেকটি গোপন টেলিফোন বার্তা শুনলেন তো এখন চুপ্পু সামরিক পুলিশ ও আমলাদের বড় বড় অফিসারেরা প্রায় সবাই রয়ের বেতন ভুক্ত চাকুরিজীবী কর্মচারী এতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যে বার্তায় উনি যেটা বললেন যেটা আপনাদের শেয়ার করলাম সেটা একটা ক্ষুদ্র প্রমাণ মাত্র দেশের অধিকাংশ মানুষ দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও সত্য এসব জানেনও না আর শুনলেও বিশ্বাস করতে চান না কেননা চারিদিকে এত দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী নাম করা নাম করা বুদ্ধিজীবী নাম করা নাম করা সাংবাদিক নাম করা নাম করা রাজনীতিবিদ যারা আবার আওয়ামী লীগ করেন না যারা আবার বিএনপির নেতা তাদের কথাবার্তা শুনে জনগণ বিভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত এবং দেশ যে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চুপ্পু বাকার এই চুপ্পু বাকার এরা সেটা তারা বিশ্বাস করতে চায় না তারা তারা মনে করে দ্রব্য মূল্য বেশি এগুলাই এখন ডক্টর ইউনুস সামাল দিতে পারছেন না এটাই এখন মূল সমস্যা দেশে যেন একটা নির্বাচন হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে যাদের ওই আমার মতো বয়স বা আমার চেয়ে বড় সত্তরের শেষ দিকে এবং আশি বছরের উপরে যাদের বয়স বিএনপিতে আছেন তারা কিন্তু একেবারে অস্থির হয়ে গেছেন যে হাতে তো আর বেশি সময় নাই আর কয় বছর বাঁচব আবার ক্ষমতায় যাব মন্ত্রী হব খালেদা জিয়াকে কে পাত্তা দেয় তারকে রহমানকে বুঝিয়ে আমরা দেশে একটা নির্বাচন করে আবার ক্ষমতায় চলে আসব সেই জন্য বিএনপির বড় বড় নেতা রুই কাতলা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনার সহ রিজবি সাহেব তারপরে আরো অনেকেই বলছেন দেশে একটা নির্বাচন করতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে তারা এত মস্তিষ্ক তাদের এতই উর্বর মির্জা সাহেবেরও এতই উর্বর তারা বলেন রিজবি সাহেবও বলেন যে চুপ্পুকে সরালে একটা সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হবে 
ওরে বাবা রে বাবা এ সংকটের কথা তো কোনোদিন শুনি নাই সাংবিধানিক সংকট হবে সুতরাং ভারতের দালাল হাসিনার দালাল শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে রাষ্ট্রপতির আসনে বহাল তবিয়তে রেখে দিতে হবে কি অপূর্ব মানে জাতকের গল্প শুনলে হাসিও পায় কান্নাও পায় আমি আবার আবার বলছি আপনাদের যারা চুপ্পুকে সরালে দেশের সাংবিধানিক সংকট হবে বলে একটা উদ্ভট ঘোড়ার ডিম বা সোনার পাথর বাটি দেখাচ্ছেন তারা হয় গন্ড মূর্খ তারা যদি বড় বড় ব্যারিস্টার হন তাহলেও গন্ড মূর্খ তারা যদি বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তি হন তাহলেও গন্ড মূর্খ অথবা অথবা তারা ছুপার উস্তম এরা গোপনে গোপনে র এবং আওয়ামীদের দালাল এই দালাল শব্দটা এরা দালাল হয় মূর্খ নইলে দালাল এ দুটোই তো পরিত্যাজ্য আপনি একজন মূর্খ মানুষের কথা শুনে নাচতে পারেন না হা হা চুপ্পু সাহেব তো আর যাই হোক প্রেসিডেন্ট তো বটে আর ওয়াকার সাহেব তো দেশপ্রেমিক তিনি নাকি হাজার হাজার মানুষকে জান বাঁচিয়েছেন হাসিনাকে পার করে দিয়ে গুলি না করে আমি বারবার বলছি সেনাবাহিনী যে জনগণের উপরে আর নির্বিচারে গুলি করা থেকে অস্বীকার করল তারা কারা এরা কোন সিনিয়র জেনারেল নয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং নিচের দিকের অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেজর ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্ট সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এবং সাধারণ সৈনিকেরা তারা চুপ অকারকে বলে দিল তিন তারিখে অগাস্টের তিন তারিখে আমরা কিন্তু আর গুলি করে মানুষ মারতে পারবো না তাই যখন ঢাকা শহরে কোটি খানিক জনতা রাস্তায় ছাত্র জনতার ওই তারা যে সারা পৃথিবী প্রকম্পিত করে দিল সে ভয়টা ওয়াকারুজ্জামানের ওই ভেরু বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরে সর্বনাশ গুলি করা তো দূরের কথা আমি যদি এখন হাসিনাকে পার করে না দেই এবং নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না করি তালিতে জনতা আমাকেই ধরবে সুতরাং এরা কিন্তু সব হাসিনার দালাল হাসিনার দালাল মানেই রয়ের দালাল রয়ের দালাল মানেই বাংলাদেশ বিরোধী বাংলাদেশের শত্রু এদের ভেতরে দেশপ্রেমের বিন্দু মাত্র লেশ নেই আমার কথা হয়তো দেরিতে ফলবে আমি কোন স্বার্থ নিয়ে কথা বলছি না আমি চুপ্পু বা ওয়াকারের জায়গায় নিজে বসতে চাই চাচ্ছি না আমার সে ইচ্ছাও নাই সম্ভাবনাও নেই সুতরাং আমি যেটা বলছি নিখাদ খাঁটি কথা সত্য কথা কেউ বলছে না বলে এক মাহমুদুর রহমান আর দু চারজন ইউটিউবার বলছেন আর কেউ বলছেন না সবে গড্ডালিকা প্রবাহে এখানে নাকি কি বলে একটা শাসনতান্ত্রিক সংকট আসবে আমি ওদের শিক্ষক হলে কান ধরে বলতাম বল দেখি মানে বিপ্লব কোন সময় আপনার এই এই মেনে আসে এই সংবিধান মেনে চলে আরে সংবিধান আইন শাসক শ্রেণী রাজতন্ত্রই হোক আর ডিকটেটর হোক তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তো বিপ্লব আর ছাগলের বাচ্চারা বলে এই সাংবিধানিক সংকট হবে যেটা আমি বারবার বলছি ডক্টর ইউনুসের সবচাইতে বড় ভুল জীবনের তিনি চুপ্পুকে না সরিয়ে চুপ্পুর কাছ থেকে শপথ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা হলেন কি লজ্জা কি দুঃখ কি পরিতাপের বিষয় এবং সেটারই এখন মাসুল দিচ্ছে আঠারো কোটি মানুষ তো যাই হোক এখন দেশের অধিকাংশ মানুষ জানেও না যে চুপ্পু অবৈধ আর তার সমস্ত বড় বড় জেনারেল বড় বড় পুলিশ অফিসার বড় বড় সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি সবাই অবৈধ এবং সেনাবাহিনীর বড় বড় জেনারেল 
জেনারেল মানে কি হাসিনা রামনের জেনারেল যারা হয়েছে রিসেন্ট পাস্টে তারা দালালি না করলে হাসিনার বিশ্বাস ভাজন না হলে কি ওয়াকারকে সেনাপতি বানায় প্রধান সেনাপতি বানায় বলেন না আপনারাই বলেন যুক্তি দিয়ে দেখান না কেন একজন যাকে বিশ্বাস করে না তাকে হাসিনা প্রধান সেনাপতি বানাবে সে তো পাগল না ধুরন্ধর দালাল ধুরন্ধর ডিকটেটর সে জানো জানতো কাকে কাকে কোন পজিশনে বসাতে হবে তার একটা মন্ত্রী একটা উপদেষ্টা একটা উপমন্ত্রী এরা কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তি নয় যারা দশ বছর পনেরো বছর আগেও হাসিনার ক্যাবিনেটে ছিল হাসিনার উপদেষ্টা ছিল তাদের সবগুলোই কিন্তু পাকা শয়তান পাকা দেশদ্রোহী পাকা ভারত বন্ধু সুতরাং বুদ্ধিজীবীদের যারা এসব বলছে শাসনতান্ত্রিক সংকটের কথা বলছে তারা শিক্ষিত হলেও গণ্ড মূর্খ এরা পরিত্যাজ্য এরা মূর্খ বা পাকা শয়তান এদের কথায় বিভ্রান্ত হবার মতো কোন কারণ আমাদের নেই এবং যারা এখন বিভ্রান্ত তাদেরকে একটু মানে সত্য কথাটা বলছি শিক্ষক হিসাবে বলছি যেন তারা তাদের ভুলটা বুঝতে পারেন এবং এই যে একজন রিটায়ার্ড সেনা অফিসারই যে শুধু বলছেন গোপন খবর দিয়ে যে চুপ্পু রয়ের দালাল এবং তার সঙ্গে যা সাঙ্গ পাঙ্গরা তারা বাংলাদেশ বিরোধী রয়ের দালাল এই একটা ইউটিউবের বা একটা অডিও টেপ ফাঁস হয়েছে আমি যেহেতু লাইভ করি সবকিছু শেয়ার করতে পারি না সেখানে দেখলাম একজন বিদেশি পর্যন পর্যালোচক বলছেন কয়দিন আগে যে মোহাম্মদপুরে একটা ডাকাতি হলো সাত কোটি টাকা আর সোনা দানা লুটপাট করা হলো এই তিন চার দিন আগে মোহাম্মদপুরে সেটার জের ধরে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে দেখল ১৯ জন সেনা অফিসার এরা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং কেঁচ খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে গেল এই ১৯ জন সেনা অফিসার রয়ের গুপ্তচর হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছে কয়দিন আগে মানে কেঁচ খুঁড়তে সাপ ১৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছে সেনা অফিসার এরা নিচের দিকের অফিসার হয়তো কিন্তু আরো কয়েক শত সেনা অফিসার বিমান বাহিনীর অফিসার নৌবাহিনীর অফিসার পুলিশ অফিসার ও ব্যুরোক্র্যাট সিনিয়র ব্যুরোক্র্যাট আছে শিক্ষাবিদ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আছে যারা সব রয়ের এজেন্ট যারা বাংলাদেশে বিশ্বাস করে না যারা অখণ্ড ভারতে বিশ্বাস করে এবং ডাকাতি ও সন্ত্রাসের সঙ্গে কিন্তু বিদেশির এজেন্টরা টাকা পয়সা সংগ্রহের জন্য এটা আমি মানে আমার নিজের মানে লেখাপড়া করার অভিজ্ঞতা থেকে আমার আমার কি বলে আমার থিস গবেষণা থেকেই আমি বলছি ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে দেখা গেছে যে অনেক ডাকাতির সঙ্গে সন্ত্রাসীরা জড়িত থাকে টাকা পয়সা জোগাড় করার জন্য কেননা তারা কিন্তু একটা কাউন্টার রেভলিউশনের জন্য তারা সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় নিয়ে ফেলেছে এবং ভারত যে হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে নিতান্ত মানবিক কারণে নয় এখানে কোন মানবতা কাজ করছে না এখানে ষড়যন্ত্র কাজ করছে তারা ভবিষ্যতের হাসিনারা যাতে ভারতের দালালি করা থেকে নিবৃত্ত না হয় এই জন্যই প্রাক্তন দালাল হাসিনাকে তারা এত শান শকতের সঙ্গে শেল্টার দিয়ে রেখেছে এদের পরিকল্পনা হীন খুবই খারাপ পরিকল্পনা আছে আমি খুব খুশি হয়েছি যে মাহমুদুর রহমান সাহেব আজ এক বক্তৃতায় বাংলাদেশে বললেন যে যারা মনে করে একমাত্র বিজে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাদেশের শত্রু তারা কিন্তু ভুল করছেন কংগ্রেসই হোক আর বিজেপি হোক যারাই ভারতে সরকার গঠন করবে বা করেছে সবাই বাংলাদেশের শত্রু তারা অখণ্ড ভারতে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ থেকে ট্রানজিটে বিশ্বাস করে লুটপাটে বিশ্বাস করে এবং লুটপাটের সহযোগী হচ্ছে আওয়ামী লীগ তবে আমি খুবই আমি পাজল আমি বুঝতে পারছি না কেবল মাত্র ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হলো আওয়ামী লীগকে কেন করা হলো না এটা আমার মাথায় ঢুকছে না আপনারা যদি বলেন এর পক্ষে 
কিছু কোনো কথা বলেন তাহলে হয়তো আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হতো আপাতত আমি মনে করি ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ যতগুলো জাতীয় পার্টি আছে এই চোদ্দ দলের যারা যারা হাসিনার সঙ্গে ছিল সবগুলাকে সবগুলাকে নিষিদ্ধ করতে হবে নেতাগুলাকে বড় বড় ছোট বড় নেতাদেরকে জেলে ভরতে হবে এবং জেলে মানে জেল মানে পানিশমেন্ট হিসেবে দিতে হবে পিকনিক করার জন্য না এখন যারা জেলখানায় আছে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তারা তো জেলখানায় পিকনিক করছে এই পিকনিক না তাদের ডাল রুটি খাওয়াতে হবে যেটা ব্যারিস্টার মহিনুর হোসেনকে খাওয়ানো হয়েছিল এবং ফ্লোরে ঘুমাতে বাধ্য করা হবে তাদের ডান্ডা বেরি পড়িয়ে ফ্লোরে ঘুমাতে রাখতে হবে তাহলে দেখবেন সালমান রহমানরা যারা পিকনিক করছে বাড়ি থেকে খাওয়া আসছে খাচ্ছে বাচ্চে জেল থেকে কদিন পরেই তো হিরো হয়ে বেরিয়ে আসবো এটা যেন না ঘটে ইউনুস সাহেব আমি আপনাকে অনুরোধ করছি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আপনাকেও অনুরোধ করছি আমি চাই আপনারা চার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে দেশটাকে লাইনে তোলেন যাই হোক সব সবার শুভ বুদ্ধির উদয় হোক ভারতীয় দালাল রয়ের দালালদের চিহ্নিত করে তাদের বিচার করে শাস্তি দেয়া হোক এই বাসনা এই ইচ্ছা পোষণ করে আজকের কথা শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম পদত্যাগের জন্য বলা হচ্ছে এবং খুব দ্রুত যেন তিনি পদত্যাগ করেন সেই বিষয়ে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কথা বলে আসছে বিশেষ করে পাঁচই আগস্টের পরে থেকে শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরে রাষ্ট্রপতি কেন তার এখনো সেখানে তিনি রয়েছেন তার পদে রয়েছেন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করা হয় এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে কিছুদিন আগে গণ অধিকার পরিষদের নেতারা এবং সমন্বয়করা মিলে রাষ্ট্রপতির বাসভবন ঘেরাও করা হয়েছিল এবং সেখানে তারা বলে স্লোগান দিয়েছে আন্দোলন করেছে কোনোভাবেই তারা এই রাষ্ট্রপতিকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না যে কোনো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতিকে তারা ক্ষমতা স্রুত করতে চায় রাষ্ট্রপতির অবসরণ নিয়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা বিএনপি জামাত চাচ্ছে না রাষ্ট্রপতির অবসরণ রাষ্ট্রপতি যদি এই মুহূর্তে চলে যায় পদত্যাগ করে তাহলে অন্য কোনো শক্তি ক্ষমতায় বসবে বলে মনে করছে বিএনপি জামাত নির্বাচন দিতে দেরি হবে যার জন্য বিএনপি জামাত চাচ্ছে না রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রিয়াসক আপনারা কি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চাচ্ছেন কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিওটি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম